നമസ്കാരം മലയോര ശബ്ദം ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊട്ടിയൂർ പാൽച്ചുരത്തെ ലങ്കയിൽ നടത്തുന്ന അനധികൃത റിസോർട്ട് നിർമ്മാണത്തിന് പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ മുൻപ് റവന്യൂ വകുപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി തുടരുകയായിരുന്നു റിസോർട്ട് നിർമ്മാണത്തിനെതിരെ നാട്ടുകാർ ശക്തമായി രംഗത്ത് വന്നതോടെയാണ് പഞ്ചായത്ത് ഇടപെട്ടത് ഫോറസ്റ്റ് അധികൃതരും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി നടത്തുന്ന സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു പാൽച്ചുരത്തെ റിസോർട്ട് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് പേരാവൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റി രംഗത്ത് പഞ്ചായത്തിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ നടക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യമാണെന്നും പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു അതീവ പാരിസ്ഥിതിക പ്രദേശമായ ഇവിടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ നടത്താൻ നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ ഹെൽത്ത് സയൻസ് സ്റ്റഡീസ് സെന്ററിന്റെ നിർദ്ദേശം വേണമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു ഭാരവാഹികളായ കെ വിനോദ് കുമാർ എം ബി മുരളീധരൻ ഒ എം കുര്യാച്ചൻ ഇ എം ഇ ജെ അഗസ്തി വിശ്വംഭരൻ തുടങ്ങിയവർ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്ന സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാനത്തെ റബ്ബർ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ് റബ്ബറിന് ബോർഡ് നിശ്ചയിച്ച വിലയും നൂറ്റി അൻപത് രൂപയിലെത്തിയതോടെ സംഭരണം കൂടിയതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ റബ്ബറിന്റെ ദൌർലഭ്യമാണ് വില കൂടാനുള്ള പ്രധാന കാരണം റബ്ബർ വരവ് കൂടുതലുള്ള മേഖലകളിൽ ടാപ്പിംഗ് നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഉൽപാദന വർധനവിൽ കുറവുണ്ടായി ഇതും വില വർധനവിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് കേളകം ടൌണും പരിസരവും ചീഞ്ഞു നാറുന്നു ഇവിടങ്ങളിൽ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നതും രാത്രികാലങ്ങളിൽ അവ കത്തിക്കുന്നതും പതിവ് സംഭവമാകുന്നു കേളകത്തെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് അടക്കമുള്ള മാലിന്യങ്ങളാണ് രാത്രികാലങ്ങളിൽ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ പയ്യമ്പലത്ത് കടലാക്രമണം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ പയ്യമ്പലത്ത് സഞ്ചാരികൾക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി കാലവർഷം തുടങ്ങിയതോടെയാണ് കണ്ണൂരിൽ കടലാക്രമണം രൂക്ഷമായത് പയ്യമ്പലം കടപ്പുറത്ത് ഇതുവരെ കാണാത്ത വിധം കര കടലെടുത്തു ടൂറിസം വകുപ്പ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിനടുത്തുവരെ കര കടലെടുത്തിട്ടുണ്ട് മഴ കനക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഹരിത ഭംഗികൾക്കിടയിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൊട്ടിയൂരിന്റെ മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രം മാതൃകയാകും ഒരു ദിവസം ഒരു ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതര മാലിന്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നത് ഇക്കരെ കൊട്ടിയൂർ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്ത് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് പിന്നിൽ മരങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഈ മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രമുള്ളത് ശുചിത്വ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് കൊട്ടിയൂർ ദേവസ്വം നാലര ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് നിർമ്മിച്ചത് നാലു വർഷം മുൻപാണ് ഇവിടെ പ്ലാന്റ് നിർമ്മിച്ചത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഉപയോഗിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബോർഡുകളും മറ്റും ഇതുവരെ നീക്കം ചെയ്തിട്ടില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഫലപ്രഖ്യാപനവുമെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവ നീക്കം ചെയ്യാൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് ശേഷം ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അവരവരുടെ ബോർഡുകൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നാണ് ചട്ടമെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇതിന് തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത പ്രളയകാലത്ത് ഏറെ ദുരിതമനുഭവിച്ച മലയോര കർഷകർ വീണ്ടും ദുരിതങ്ങളുടെ പടുകുഴിയിൽ തന്നെ മണ്ണിലെ ധാതു ലവണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാൽ വിളയുടെ വളർച്ച മുരടിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർഷവും തങ്ങൾക്ക് ദുരിതമായിരിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് കർഷകർ കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്തിൽ അതിശക്തമായ മഴ പെയ്തത് മൂലം വെള്ളമൊക്കെ കയറിയത് കൊണ്ട് മണ്ണിന്റെ ഉപരിതലത്തിലെ സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങളും ജൈവവള സമ്പത്തും എല്ലാം വളരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ വർഷക്കാലം അടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുതിയ കൃഷികളിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മൂലകളുടെ അപര്യാപ്തത മൂലം കൃഷി ഇറക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെയേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പം മുഖ്യമായിട്ട് ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് പോയിരുന്ന ജൈവള സമ്പത്ത് ധാരാളം പോയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം ബോറോണ് കാൽസ്യം പൊട്ടാഷ് ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൃഷികൾക്കൊന്നും തെങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇലകളിലും എല്ലാം മഞ്ഞളിപ്പും അതുപോലെ മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ കുറവും നല്ല രീതിയിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കർഷകർക്ക് ഒരു കാരണവശാലും മുന്നോട്ട് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൃഷികൾക്ക് മേടിച്ച് ലഭ്യമാക്കുവാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയും കൂടെ കർഷകരുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പം ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ സൂക്ഷ്മ മൂലങ്ങളുടെയും ജൈവവളങ്ങളുടെയും എല്ലാം നല്ല തോതിലുള്ള ഒരു ഒരു
ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സുഹൃത്തുക്കളായ മൂന്ന് യുവാക്കൾ ചേർന്ന് കേരളത്തിലുടനീളം ബുക്ക് ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിച്ചാണ് ബുക്ക് ഡോട്ട് കോമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതോടെ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം ഡയമണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് പെട്രോൾ പമ്പ് കാക്കയങ്ങ